e la terribile premonizione e profezia del dicembre 1854. È l'anno dell'Immacolata, come sappiamo, no? Io non ho programma l'Immacolata, ma in Italia il governo insediatosi eh, filomasonico vuole promulgare una legge, eh, la, la famosa legge Rattazzi, si chiamava così, Rattazzi. Questa legge, per chi si intende di storia, ma la storia sa di cosa si tratta, prevedeva la soppressione dei conventi. Ma perché questa legge è stata approvata? Siccome c'è il governo, ma l'Italia è una monarchia, ci vuole la firma del re d'Italia, che è in quel momento il re d'Italia, Vittorio Emanuele II, che flerta, per ragioni di potere, capito? Flerta col governo anticlericale, sonico, eccetera. E però si piglia del tempo il re prima di firmare questa legge, eh, eh, questa legge eh, drammatica di chiusura del, dei conventi. Don Bosco allora, Don Bosco, fa un sogno, uno dei suoi famosi sogni, dice di avere visto un balletto, un paggetto di corte annunciare grandi funerali nella corte del re. E di averlo ripetuto più volte, Don Bosco impressionato da questa visione, finisce col decidere di scrivere, anche sotto richiesta dei collaboratori, di scrivere al re e, e quindi scrive una lettera al re. È conservata questa lettera di Don Bosco. In questa lettera Don Bosco con estrema, ovviamente, riverenza, si rivolge a sua maestà, maestà, prendete in considerazione quello che sto per dirvi, ho avuto lui proprio nella, con la semplicità che talora i santi hanno e noi no, dice con franchezza quello che vede, dice state attento ma sta a non firmare quella legge contro la Chiesa perché questo paggetto, che probabilmente era un angelo, eh, questo paggetto annuncia funerali a corte. Il re non gli presta, come spesso accade in ascolto. Adesso attenti, 12 gennaio 1855, muore a 54 anni la regina madre, Maria Teresa. Otto giorni dopo, il 20 gennaio, muore la moglie del re, la regina Maria Adelaide, a 33 anni. Il mese dopo, l'11 febbraio, muore il fratello del re, il principe Ferdinando di Savoia, anche lui a 33 anni. Il 17 maggio muore l'ultimo figlio del re di appena quattro mesi. Don Bosco aveva profetizzato questo. Il re è furioso con Don Bosco e proprio per dispetto a Don Bosco, ahimè, il 29 maggio 1855 firma la legge eh, Rattazzi e vengono soppressi gli ordini religiosi. Ma a che prezzo, eh? A che prezzo? La moglie, la madre, il fratello, il figlio. La moglie, la madre, il fratello e il figlio, Don Bosco l'aveva visto.